Welcome back to 10 Minutes School Live. আমরা গত লাইভ ক্লাসটাতে বিশ্বের এমন কিছু ঘটনা দেখছিলাম যে ঘটনাগুলো আমাদের বর্তমান পৃথিবীটাকে শেপ করে আমাদের বর্তমান পৃথিবীর জন্য যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো দায়ী আমরা চারটা ঘটনা দেখে নিয়েছিলাম আমাদের মোট 10টি ঘটনা দেখার কথা ছিল অর্থাৎ এই লাইভ ক্লাসটাতে আমরা এরকম আরো 6টি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব যে এই 6টি ঘটনা আমাদের সমগ্র পৃথিবীটাকে বদলে দিয়েছিল আমরা বেশিরভাগ আলোচনা করেছিলাম বিংশ শতাব্দীর ঘটনা নিয়ে এবং এই কারণটাতে আমরা স্নায়ু যুদ্ধ নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম এই লাইভ ক্লাসটাতে আমরা শুরু থেকেই যেখানে আত্মতা হচ্ছে আরব ইসরায়েল যুদ্ধ এবং এই আরব ইসরায়েল যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত মোট চারটি ঘটনা এখানটাতে ব্যাখ্যা করা হবে তোমরা যারা যারা এর আগে লাইভ ক্লাসটি করেছো তারা ইতোমধ্যে দেখে ফেলেছো যে কিভাবে করে এই সময়টাতে যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন অত্যন্ত শক্তিশালী দুটি পক্ষ ছিল এবং প্রত্যেকটি সংঘাতের মধ্যে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ থাকতো যদি তারা কখনো মুখোমুখি যুদ্ধ করেননি তবুও তাদের তাদের অস্ত্র তাদের অর্থ তাদের কূটনৈতিক প্রভাব প্রত্যেকটি যুদ্ধের মধ্যে কিন্তু দেখা যেত আমরা এই আরব ইসরায়েল যুদ্ধের মধ্যে দেখতে পাবো যে অনেক সময় কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকারে আকারে প্রকারে জড়িয়ে গিয়েছে একভাবে না একভাবে জড়িয়ে গিয়েছে আরব ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে প্রথম যে যুদ্ধটা হয় উনিশশো আটচল্লিশ সালে সেটা নিয়ে আলাপ করবার আগে আমাদের একটু আরব এবং ইসরায়েলের সম্পর্কটা তথা ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের সম্পর্কটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার আমাদের অনেকেরই ধারণা যে ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের একটি দীর্ঘ সময় ধরে দ্বন্দ্ব চলছে এবং তারই একটি ফল হচ্ছে আরব ইসরায়েল যুদ্ধ ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে সত্য নয় আমরা যদি মনে করি যে প্রত্যেকটি ইহুদি আমাদের শত্রু ব্যাপারটা কিন্তু তা না বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানে এবং বিভিন্ন ইসলামিক রাষ্ট্রে এই ধারণে প্রচলিত রয়েছে ইহুদি মানে আমাদের শত্রু ঘটনাটি তা না ফিলিস্তিনে বা ইসরায়েলে যে ধরনের মুসলমানদের প্রতি যে অন্যায় অবিচার হয় তার পিছনে শুধুমাত্র ইহুদিরা বরং জায়নিজম বলে একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে যেটি নিয়ে আমরা এখান থেকে আলোচনা করব যে ধারণাটি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার তা হচ্ছে এই ইসরায়েল রাষ্ট্রের ধারণাটি কিন্তু অনেক বেশি পুরাতন নয় আঠারোশো শতক উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে এই ধারণাটি প্রবর্তন হয় আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে থিওডোর হার্জেল জায়নিজমের প্রবর্তন করেন এখন জায়নিজম ধারণাটা কি জায়নিজম বলতে বোঝানো হয় যে ইহুদি শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয় বরং এটি একটি জাতি এবং সেই জাতির একটি রাষ্ট্রের অধিকার আছে এই জায়নিজম বা জায়নবাদের মাধ্যমে পৃথিবীর সমগ্র ইহুদি নাগরিকের জন্য একটি পবিত্র রাষ্ট্র একটি পবিত্র ভূমির কল্পনা করা হয় যেখানটাতে পৃথিবীর সকল ইহুদি নাগরিকবৃন্দ থাকবে সে রাষ্ট্রটি কোথায় হবে বর্তমানে যেখানে ফিলিস্তিন অবস্থিত রয়েছে সেখানটাতে হবে কারণ সেখানটাতে জেরুজালেম রয়েছে জেরুজালেম হচ্ছে ইহুদিদের জন্য একটি অত্যন্ত পবিত্র ভূমি তোমাদের এখানে তো একটা ইতিহাস জেনে নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে এই ইহুদিরা কিন্তু আসলে আরবের আদিনিবাসী অর্থাৎ তুমি যদি পঞ্চম শতাব্দী বা ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস দেখো বা যদি আরও আগের ইতিহাস দেখো তাহলে দেখতে পাবে যে বনি ইসরায়েল বা ইহুদি বলে আমরা যাদের কাজকে চিনি তারা কিন্তু আসলে আরবের নিবাসী ছিলেন পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিক্রমায় তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তাই এই কারণটিতে জায়নবাদ যেটি দাবি করে তা হচ্ছে আমরা আমাদের যে পুরাতন মাতৃভূমি রয়েছে সেখানটাতে ফিরে যাব এবং সেখানটাতে ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠিত হবে খুবই সচেতন হওয়া দরকার একটা বিষয়ে এই রাষ্ট্র ঘোষণার যে দাবিটি এটি কিন্তু ইহুদি ধর্মের দাবি না এটা জায়নবাদের দাবি এবং জায়নিজম থেকে এই দাবিটি উত্থান ইহুদি ধর্মের প্রত্যেকটি ধর্মাবলম্বী কিন্তু এরকমটা বিশ্বাসও করেন না যে তাদের একটি পবিত্র ভূমি বা তাদের একটি নিজস্ব রাষ্ট্র প্রয়োজন জায়নিস্ট যারা তারা কেবলমাত্র মনে করেন যে এটি হওয়া প্রয়োজন জায়নিস্টদের মধ্যে কিন্তু অনেক ইহুদি এবং এমনকি অনেক আমেরিকান সেনা কর্মকর্তাও রয়েছেন যারা এই ধরনের জায়নিস্ট মতবাদে বিশ্বাস করেন এবং তারা এই জায়নিজমকে প্রচার করবার জন্য ফিলিস্তিনে এই ধরনের ইনভেশন চালিয়ে থাকেন ফিলিস্তিনে ফিদরে একটি ইসরায়েল রাষ্ট্র তৈরি করবার চেষ্টা করেন পরবর্তীতে এই জায়নবাদ একটি বড় ধরনের সমর্থন বা একটি স্বাক্ষর লাভ করে উনিশশো সালের দুই নভেম্বর যখন ব্রিটিশ সরকার বেলফোর ঘোষণা করেন বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে এই যে ভবিষ্যতে একটি ইসরায়েলি রাষ্ট্র হতে পারে সে ইসরায়েলি রাষ্ট্রের পক্ষে একটি সমর্থন প্রদান করে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ সরকার বলে যে তাদের এই দাবিটি ঠিক আছে এবং ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে আমরা এই ধরনের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করব বা সমর্থন যোগাব এই ঘোষণাটির মাধ্যমে ইহুদিদের অবস্থান সমগ্র বিশ্বজুড়ে কিছুটা হলো উন্নত হয়েছে কারণ তাদের তাদের সপক্ষে একটি 
পলিটিক্যাল মোমেন্টাম ক্রিয়েট হয়েছে একটি রাজনৈতিক মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে জায়নিজমের সপক্ষে সাথে সাথে আরেকটি খুব লক্ষ্য করার মতো একটি ঘটনা ঘটে তা হচ্ছে সেই সময়টাতে ইউরোপে অনেক ইহুদি কমিউনিটির আগমন ঘটতে থাকে একটা জিনিস খেয়াল রাখা দরকার যে ওই মুহূর্তেও কিন্তু ফিলিস্তিন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ইহুদি থাকত এবং ফিলিস্তিন তখন ব্রিটি ব্রিটেনের অধীনে ছিল অর্থাৎ ব্রিটিশ কলোনি ছিল তখন ফিলিস্তিন এলাকাটা এবং সেই এলাকায় মুসলমান এবং ইহুদি একত্রে থাকতো এবং অনেকে এটা বিশ্বাস করতে চায় না ওই সময়টাতে কিন্তু ফিলিস্তিনের মধ্যে মুসলিম এবং ইহুদি প্রায় শান্তিতেই বসবাস করতো খুব বেশি গোলযোগ সেই এলাকাটাতে কিন্তু হতো না গোলযোগটা কিন্তু অনেক পরবর্তীতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তো যেটা বলছিলাম যে ওই সময়টাতে অর্থাৎ উনিশ বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকটাতে অনেক পরিমাণ ইহুদি কমিউনিটি আস্তে আস্তে ইউরোপে ভিড় জমাতে শুরু করে ইউরোপে তারা সেখানে যায় চাকরির সন্ধানে বা ব্যবসার সন্ধানে সেই সময়টাতে বিশেষ করে উনিশশো তিরিশের পরবর্তীতে ইউরোপে একটি ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় যেটাকে আমরা গ্রেট ডিপ্রেশন নামে জানি তো গ্রেট ডিপ্রেশনের পরবর্তীতে দেখা যায় যে ওইখানটাতে যখন ইহুদি কমিউনিটি যদি বসবাস করতে শুরু করে এই জিনিসটা অনেক ইউরোপিয়ানই মেনে নিতে পারে না তারা মনে করে যে এই জিনিসটা হতেই পারে না এবং অনেকেই এই ডিপ্রেশনের জন্য গ্রেট ডিপ্রেশন বা অর্থনৈতিক মন্দার জন্য এই ইহুদিদেরকে দায়ী করতে শুরু করেন তারা বলেন এই যে এই সকল লোকজন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এদের কারণটাতেই কিন্তু আমাদের এই অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হচ্ছে এবং যারা রাইট উইং পার্টি ছিল অ্যাডল ফিটলারের মতো যারা খুবই খারাপ মানুষ ছিল তারা এই পলিটিক্যাল ন্যারেটিভটাকে এই মতবাদটাকে পুঁজি করে বসে তারা মানুষের মধ্যে এই রাগ এই ক্ষোভটাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে শুরু করে তারা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা শুরুতে শুরু করে যে এদের কারণে এই ধরনের সমস্যাগুলো হচ্ছে এবং মূলত এই চিন্তা ভাবনাটাকে শুরু করেই কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকে হলোকাস্ট শুরু হয় হলোকাস্ট মানে কি হলোকাস্ট হচ্ছে অ্যাডল্ফ হিটলার এবং তার নাজি বাহিনী কর্তৃক যে ইহুদি নিধন প্রক্রিয়া বা তাদেরকে অত্যাচার করবার যে জঘন্যতম প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল সেই ঘটনাটিকে বলা হয় হলোকাস্ট এই হলোকাস্টের মাধ্যমে ছয় মিলিয়ন ইহুদি নিহত হয় এবং আরো অসংখ্য ইহুদি জনগণ তখন পঙ্গু হয়ে যায় দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত হয় এবং তারা গৃহহীন হয়ে পড়ে খুব ভয়াবহ একটি ঘটনা ঘটে সেই সময়টাতে অর্থাৎ ইউরোপ জুড়ে ইহুদিদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায় সেই সময় সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ইহুদিদের কি হবে এই সংক্রান্ত একটি কিছুটা মানবতাবাদী এবং কিছুটা রাজনৈতিক একটা আলোচনা সৃষ্টি হয় ৪৫ সালে যখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় তখন সেই আলোচনাটা আরো বেশি বেগবান হয় সেই আলোচনার রেঞ্জ ধরেই উনিশশো সালের চোদ্দই মে ডেভিড বেন বুরিয়ল ব্রিটিশ শাসিত ফিলিস্তিন অঞ্চলের ভিতর ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয় অর্থাৎ সেই সময়টাতে ফিলিস্তিন একটি রাষ্ট্র থাকা অবস্থায় যখন সেই রাষ্ট্রের ভিতরে মুসলমান এবং ইহুদি উভয় জনগণই বসবাস করছেন তখন ওই অবস্থায় ওই রাষ্ট্রের ভিতরে একটি অংশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েল হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয় এবং সেটা কিন্তু ওই দেশের ফিলিস্তিনের যে সকল মানুষ ছিল তাদের সার্বভৌমত্ব এবং তাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটি চরম আঘাত তবুও এই ঘোষণাটি ফুট করে দিয়ে দেওয়া হয় আবারও মনে করিয়ে দিই তার আগ পর্যন্ত কিন্তু ওই অঞ্চলে তীব্র কোনো গোলযোগ তখনও পর্যন্ত দেখা যায় নাই এই এই ঘটনাটার প্রতিবাদে আরো গ্লিক তাৎক্ষণিকভাবে এই এই ঘোষণাটা প্রত্যাখ্যান করে এই জিনিসটাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য এই ঘোষণাটাকে সাদরে মেনে নেয় এবং সাথে সাথে ওই রাষ্ট্রটিকে অর্থাৎ ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি প্রদান করে তুমি লক্ষ্য করবে যে ইসরায়েলের যে মানচিত্রটি রয়েছে তা কিন্তু ইজিপ্ট এবং জর্ডানের ঠিক মাঝখানটাতে অর্থাৎ আরব লীগ তথা অন্যান্য মুসলিম যে সকল রাষ্ট্রগুলি ছিল সেই রাষ্ট্রগুলোর একদম মাঝখানটাতে বা বসবাস করছিল ইসরায়েল অর্থাৎ ইসরায়েলকে আগের থেকে সতর্ক হওয়ার দরকার ছিল যে তারা কিভাবে করে এই এইখানটা থেকে রাষ্ট্র তৈরি করে সেখানটাতে টিকে থাকতে পারবে এই আরব ইস এই এই আক্রমণের মাধ্যমে অর্থাৎ আরব লীগ যখন ইসরায়েলকে আক্রমণ করে সেই আক্রমণের মাধ্যমেই আরব ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয় তার একটি হচ্ছে উনিশশো সালের পনেরোই মে অর্থাৎ স্বাধীনতা ঘোষণা করবার ঠিক পর দিনই আরব লীগ তাকে আক্রমণ করে বসে মিশর আক্রমণ করে বসে জর্ডান তাদেরকে আক্রমণ করে বসে দশই মার্চ উনিশশো পর্যন্ত এই যুদ্ধটি চলে এই যুদ্ধটি অনেকটা এতগুলো রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ আরব লীগের এতগুলো রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে যুদ্ধটি করা সত্ত্বেও এটি একটি একপেশে যুদ্ধ ছিল তার কারণ ওই সময় 
ইসরায়েল কে সমর্থন করছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য তাদের এই সমর্থনের কারণে যতই সেনাবাহিনী থাকুক যতই অস্ত্রশস্ত্র থাকুক তারা কখনোই কিন্তু পেরে উঠছিল না যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাই এই অঞ্চলটিতে খুব সহজে বিজয়ী হয় ইসরায়েল এবং শেষ পর্যন্ত সাত লক্ষ ফিলিস্তিনি শরণার্থীতে পরিণত হয় তারা কখনো মিশরে কখনো কখনো সিরিয়াতে কখনো জর্ডানে তারা সেখানটাতে অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করে আমি তোমাদের একটা ছোট একটা ছবি দেখাতে চাই এই যে ছবিটা আমি একদম প্রথম স্লাইডে যে ছবিটা দেখাচ্ছিলাম এই যে সেটি টাইম টাইমের উপর ভিত্তি করে ছবি তোমরা যে সবুজ অংশটুকু দেখছো যে সবুজ অংশটুকু হচ্ছে ফিলিস্তিন স্বীকৃত ফিলিস্তিন এবং সাদা অংশটুকু হচ্ছে ইসরায়েল তুমি যদি এই অংশটুকু দেখো এটা হচ্ছে উনিশশো সালে যখন কিছুদিনের মধ্যেই যেখান থেকে কলোনি উঠে যাচ্ছে ব্রিটেনের কলোনি যখন উঠে যাচ্ছে ব্রিটেনের কলোনি উঠে যাওয়া অবস্থায় এইটা হচ্ছে ফিলিস্তিনের চিত্র অর্থাৎ পুরোটা জুড়ে কিন্তু ফিলিস্তিন আছে এরপরে যখন যখন পার্টিশনটা হয়ে গেল অর্থাৎ যখন ইসরায়েল নিজের নতুন রাষ্ট্র ঘোষণা করলো এইটা হচ্ছে ইসরায়েলের চিত্র অর্থাৎ অর্ধেকের কিছুটা কম অঞ্চল মিলে ইসরায়েল ঘোষণা করা হলো পরবর্তীতে সাতষট্টি সালে ইসরায়েল আরেকটু আরো অনেক বেশি জায়গা গ্রহণ করে ফেললো এবং শেষ পর্যন্ত দু হাজার সাল এবং তার পরবর্তীতে তুমি সবুজ প্রায় দেখতেই পাচ্ছ না অর্থাৎ লক্ষ্য করো যে সাদা অংশ ক্রমাগত বাড়ছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি যুদ্ধের সঙ্গে একটু একটু করে সাদা অংশ বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ইসরায়েল প্রতিটি যুদ্ধের সময় তার নিজের যে টেরিটরি আছে সেটাকে এক্সপ্যান্ড করছে আমরা একটা যুদ্ধ দেখলাম প্রথম আরব ইসরায়েল যুদ্ধ যেটাতে কিনা ইসরায়েল এই অংশটুকু দখল করে নিল আমরা পরবর্তী যুদ্ধগুলো কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবো এবং দেখবো যে কিভাবে করে ইসরায়েল আরো বেশি স্থান দখল করে নিতে পারে আমরা এখন চলে যাচ্ছি আরব ইসরায়েলের দ্বিতীয় যুদ্ধ যেটা কিনা সুয়েজ খাল সম্পর্ক হিসেবেও বলা হয়ে থাকে ट्रेटेजिक অবস্থান করছে ঠিক এই জায়গাটিতে হচ্ছে মিশরের অবস্থান এখন সুয়েজ খালটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে অবস্থিত এই জায়গাটাতে সুয়েজ খাল অবস্থিত এখন সুয়েজ খালের এই জায়গাটাতে এত তাৎপর্য কেন তার কারণ হচ্ছে তুমি যদি আমেরিকা থেকে এশিয়ার দিকে আসতে চাও তুমি একটা কাজ করতে পারো তা হচ্ছে এই মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারো এবং এখানে যে খালটা রয়েছে সুয়েজ খাল দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারো অথবা তুমি এই দিক দিয়ে ঘুরে আসতে পারো আবার তুমি যদি ইউরোপ থেকে আসতে চাও তুমি সুন্দর মতো এখান থেকে সুন্দর মতো গিয়ে এই ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারো অথবা তোমাকে ঘুরে আসতে হতে পারে এই সুয়েজ খালটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হচ্ছে যে যদি সুয়েজ খাল ব্যবহার করা হয় তাহলে যে বাণিজ্য পথটা তৈরি হয় অনেক ছোট হয়ে যায় এবং ছোট পথ মানে কি তুমি তোমার যে যে বস্তু তুমি বাণিজ্য করতে চাও যে তুমি বিক্রি করতে চাও যেটা তুমি বাজারে নিয়ে যেতে চাও তুমি অত্যন্ত কম সময় নিয়ে যেতে পারবে তুমি দ্রুত বাজারে পৌঁছাতে পারবে অনেক সময় পচনশীল দ্রব্য থাকে তাই জিনিসপত্র পৌঁছে যাওয়ার আগে তুমি সেটা নিয়ে পৌঁছতে পারবে দ্বিতীয়ত তোমার এখানটাতে জাহাজে যে তেলের খরচ সেই তেলের খরচ প্রচন্ড পরিমাণে কমে আসবে ঠিক সেই কারণটিতে এইখানটাতে যে সুয়েজ খালটা ছিল সেই সুয়েজ খালটা নিয়ে একটা সময় বিশাল বড় বিবাদ দেখা দেয় কারণ এটি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এটার দখল বা এইটার নিয়ন্ত্রণটা সবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় একটু ইতিহাস বলা দরকার সুয়েজ খাল কিভাবে করে তৈরি হলো ব্রিটিশ শাসিত মিশর অর্থাৎ একটা সময় কিন্তু মিশর ব্রিটিশ ব্রিটেনের আন্ডারে ছিল সেই সময় আঠারোশো উনসত্তর সালে সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হয় অর্থাৎ এটি একটি কৃত্রিম খাল যেটি কিনা লোহিত সাগর এবং ভূমধ্য সাগরকে কানেক্ট করেছে অর্থাৎ লোহিত এটা ভূমধ্য সাগর এবং এটা লোহিত সাগর এই দুটোকে কানেক্ট করেছে এই দুটোকে কানেক্ট করার মাধ্যমে এটা এমন একটা বাণিজ্যিক পথ তৈরি করেছে যা কিনা সমগ্র বিশ্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইবার তোমাকে যে জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে তা হচ্ছে সুয়েজ খাল ভৌগোলিক ভাবে মিশরের অংশ হলেও এর নির্মাণে কিন্তু 
ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের অংশীদারিত্ব ছিল এবং এই অংশীদারিত্বের কারণে কিন্তু তারা মালিকানাও দাবি করে অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাবে তারা এই যে খালটি রয়েছে সেই খালটির মালিকানা কিন্তু তারা দাবি করে আর ব্রিটেন যেহেতু সেই সময় মিশরের কলোনাইজার ছিল অর্থাৎ সেই সময় তাদের একটি কলোনি ছিল ব্রিটেনে সেই কারণটাতে কিন্তু এই এই সুয়েজ খালের উপরে ব্রিটেনের ব্যাপক একটা দাবি ছিল সমস্যাটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে সমস্যাটা শুরু হচ্ছে যে উনিশশো সালে অ্যাংলো ইজিপশিয়ান চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন সুয়েজ খালের উপর যে নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের যে আধিপত্য সেটা বিস্তার করে কিভাবে করে তারা চুক্তি করে নেয় যে তারা উনিশশো সাল পর্যন্ত ওই অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারবে এবং এবং সেখানটা তাদেরকে বাধা প্রদান করা যাবে অর্থাৎ সুয়েজ খালের উপরে ব্রিটেন তাদের এই যে কর্তৃত্ব রয়েছে যে অধিকার রয়েছে সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করলো একই সময় ফ্রান্সও কিন্তু একই ধরনের আধিপত্য সেখানটাতে বিস্তার করে কারণ ফ্রান্স সেখানটাতে ফাইন্যান্সিয়ালি ইনভলভ ছিল এই যে সুয়েজ খাল নির্মাণের যে খরচ তার একটি বড় অংশ বড় অংশ ব্যবহার বহন করেছিল ফ্রান্স তাই ফ্রান্সও একই ধরনের অধিকার এখানটাতে খাটাতে থাকে অন্যদিকে মিশরে কিন্তু রাজনৈতিক পথ পরিবর্তন ঘটে পঞ্চাশের দশকে মিশরে রাজতন্ত্র অবসান ঘটে এবং কামাল আব্দুল নাসের নামক এক ভদ্রলোক সেখানকার রাষ্ট্রপতি হন তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে কিন্তু ঘটনা বদলে যেতে শুরু করে কি ধরনের ঘটনা বদলায় সে তখন এই যে ব্রিটেনের সাথে তাদের যে চুক্তি ছিল সেই চুক্তি থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে শুরু করে তিনি চান যে ব্রিটেন যাতে এখান থেকে তাদের যে সেনাবাহিনী রয়েছে সেটিকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন সেই সুয়েজ খালের আশেপাশে ব্রিটেনের অনেক সেনা মোতায়েন করা ছিল এখানে তাদের গামাল আব্দুল নাসের দাবি করে যে ব্রিটেনকে অবশ্যই তাদের সকল সেনাবাহিনীকে এখান থেকে প্রত্যাহার করতে হবে এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ছাব্বিশে মিশর প্রেসিডেন্ট গামাল আব্দুল নাসের সুয়েজ খালকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন এইবার জিনিসটা কিন্তু খুব সিরিয়াস আকার ধারণ করছে তার মানে যে এতদিন তো শুধুমাত্র ব্রিটেনকে বলছিল ভাই প্লিজ চলে যাও ভাই ছেড়ে দাও হঠাৎ করে একদিন গামাল আব্দুল নাসের বলল এই সুয়েজ খাল এখন থেকে ব্রিটেনের না ফ্রান্সের না এই সুয়েজ খাল এখন মিশরের পাবলিক প্রপার্টি এটি একটি সরকারি প্রপার্টি এবং এইখান থেকে যত টোল আছে সেই টোল শুধুমাত্র মিশর আদায় করবে অন্য কাউকে এই টোলের ভাগ দিবে না এবং মিশর যাকে ইচ্ছা এই খাল দিয়ে আসতে দিবে যাকে ইচ্ছা এই খাল থেকে খাল দিয়ে আসতে দিবে না তোমার হঠাৎ প্রশ্ন আসতে পারে যে হঠাৎ করে গামাল আব্দুল নাসেরের এত সাহস আসলো কোথ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে কোল্ড ওয়ারের মধ্যে তোমাদেরকে বলেছিলাম না যেখানে দেখবে যে একটি মার্কিন বা ব্রিটিশ স্বার্থ জড়িত সেইখানটাতে ইউএসএসআর এর একটা ভূমিকা রয়েছে এক্স্যাক্টলি এইখানটাতেও গামাল আব্দুল নাসেরকে সাহস সহযোগিতা সাহায্য কূটনৈতিক সমর্থন সব দিয়ে আসছিল সেই সময়কার রাশিয়ান যে রাষ্ট্রপ্রধান নিকিতা কুশ্চেভ অর্থাৎ নিকিতা কুশ্চেভ দূর থেকে বসে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে এই এলাকার যে রাজনৈতিক পটভূমি সেটাকে কলকাতি নাচছেন তিনি বারে বারে উসকে দিচ্ছেন গামাল আব্দুল নাসেরকে যাতে ওই এলাকা থেকে ব্রিটেনকে বিতাড়িত করা হয় ফ্রান্সকে বিতাড়িত করা হয় একই সাথে গামাল আব্দুল নাসের ওই সুয়েজ খাল দিয়ে যে ইসরায়েলের জাহাজ আসা যাওয়ার যে ব্যবস্থা সেটিকে বন্ধ করে দেন চিন্তা করো এই অবস্থায় ইসরায়েলকে কিন্তু পুরো পথ ঘুরে এশিয়া যেতে হবে বা যদি ব্রিটেনের রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় ব্রিটেন কিন্তু পুরো পথ ঘুরে সেখান দিয়ে পুরোটা ঘুরে চলে আসতে হবে এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ হওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্তের কারণে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ইসরায়েল ফ্রান্স সবাই মহা বিপদে পড়ে কারণ তারা বুঝতে পারছিল না যে ইসরায়েলকে কিভাবে করে সামলাবে কারণ ইসরায়েলকে এখন একটা পথ হতে পারে আক্রমণ করা কিন্তু অন্যদিকে তার পিছনে তো আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন রয়েছে অর্থাৎ এখানটাতে খুব জটিল একটি জটিল একটি সমস্যার সম্মুখীন হলো এই চারটি দেশ একসঙ্গে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ছাব্বিশ অক্টোবর ইসরায়েল মিশর আক্রমণ আক্রমণ করে বসে হঠাৎ হঠাৎ করে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ছাব্বিশ অক্টোবর ইসরায়েল মিশর আক্রমণ করে এবং তার ঠিক দুই দিন পরে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনও মিশর আক্রমণ করে এবং এই তিনটি দেশ একত্রিত হয়ে সুয়েজ খাল সংলগ্ন যে এলাকাটা ছিল সেই এলাকাটা দখল করে ফেলে যেই সুয়েজ খাল নিয়ে এত ঝগড়া এত বিবাদ সেই এলাকাটা দখল করে ফেলল ব্রিটেন ফ্রান্স এবং ইসরায়েল এই জায়গাটাতে কিন্তু মিশর আবার একটু ব্যাকফুটে চলে গেল অন্যদিকে এইবার ঠিক যে জিনিসটা তুমি চিন্তা করবে যে এই সময় 
সোভিয়েত ইউনিয়ন কি করবে কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু মিশরকে ডিফেন্ড করছিল সেই সময় নিকিতা কুশ্চেপ পশ্চিম ইউরোপে নিউক্লিয়ার হামলা চালানোর হুমকি দেন তিনি বলেন পাঁচ নভেম্বর ছাপ্পান্ন সালে পাঁচ নভেম্বর তিনি বলেন যে যদি এখান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করে ব্রিটেন ফ্রান্স এবং ইসরায়েল তাহলে পশ্চিম ইউরোপে নিকিতা কুশ্চেপ নিউক্লিয়ার হামলা চালাবেন অর্থাৎ আরো একবার আমরা নিউক্লিয়ার হামলা খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আমরা এমন একটা সিচুয়েশনে পৌঁছে গেলাম যেখান থেকে নিউক্লিয়ার হামলা হতেই পারত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতেই পারত এই অবস্থা থেকে ব্রিটেন ইসরায়েল ফ্রান্স এটার পরেও তারা সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহার করলেন না তাদের কাছে মনে হচ্ছিল এটা করার দরকার না এটা এটা ফালতু একটা ভয় দেখাচ্ছে এখান থেকে সরে যাওয়ার দরকার নেই কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এই সমস্যাটার যে ডেপটা সেটা খুব ভালো মতো সে বুঝতে পারছিল এই সমস্যাটার ডেপটা সে বুঝতে পারছিল দেখে সেই ডোয়াইট আইজেন হাওয়ার উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলে ডোয়াইট আইজেন হাওয়ার এক নিকিতা কুশ্চেফকে সতর্ক করে দেয় যে এইখানটাতে ডাইরেক্টলি ইনভলভ হওয়ার চেষ্টা করবেন না এই এই যে বিবাদ রয়েছে এই যে সংঘাত রয়েছে এই সংঘাতের সঙ্গে জড়িত হওয়ার চেষ্টা করবেন না একই সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসেন ব্রিটেনের ব্রিটেন ফ্রান্স এবং ইসরায়েলের সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি এই সময়টাতে আইজেন হাওয়ার এই তিনটি দেশের সঙ্গে একটু বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন কারণ এই যে হঠাৎ করে আক্রমণ করবেন এটা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ করে তারা করেন নাই তারা হঠাৎ করে এই আক্রমণটা করে বসেন এবং এতে করে যুক্তরাষ্ট্র একটু ফলস একটা পজিশনে পড়ে যায় কারণ হঠাৎ করে প্রচন্ড পরিমাণে রাজনৈতিক টেনশন দেখা দিতে শুরু করে ওই এলাকাটাতে এই কারণটাতে যুক্তরাষ্ট্র এই তিন রাষ্ট্রকে চাপ দিতে শুরু করে এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ব্রিটেন এবং ইসরায়েলকে একসঙ্গে ইকোনমিক স্যাংশন দেবারও হুমকি দেয় সে বলে তুমি যদি সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহার না করো আমি তোমাকে ইকোনমিক স্যাংশন দেবো অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবরোধ দেবো অর্থাৎ তোমার সাথে যে সকল ট্রেড রয়েছে আমার এবং আমার বন্ধু রাষ্ট্রের সবার ট্রেড আমরা বন্ধ করে দেব এই ঘটনাটি কিন্তু ইসরায়েল ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের জন্য খুব ভয়াবহ হতে পারত চিন্তা করো সেখানটাতে শান্তি রক্ষা করবার জন্য কিংবা সেখানটাতে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সামলা সামাল দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে এত কঠিন হুমকিও দিতে হয়েছে আর যে ইসরায়েল এতদিন ধরে যুদ্ধে বিজয়ী হচ্ছিল ওকে যদি হঠাৎ করে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দেওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে কিন্তু ইসরায়েল আসলে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বড় ধরনের একটা বিপদে পড়বে তাই ইসরায়েলের হাতে এই সিদ্ধান্তটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না ঠিক এই কারণে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে তেইশ ডিসেম্বর ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এবং পরবর্তীতে মার্চ মাসে অর্থাৎ সাতান্ন সালে মার্চ মাসে ইসরায়েল সেনা প্রত্যাহার করে এবং অবশেষে এই যে সুয়েজ খালের যে টেনশন সুয়েজ খালকে নিয়ে যে বিশাল বড় ঝামেলা এতক্ষণ ধরে তোমাদেরকে বললাম সেই ঝামেলাটা অবশেষে অবসান ঘটে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষাকারী বাহিনী সেখানটাতে মধ্যস্থতা করেন এবং দীর্ঘ সময় পর সেখানটাতে যে সুয়েজ খাল ছিল সেটিকে আবারও জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এই সুয়েজ খাল সংকট থেকে আমরা একটা চমৎকার ধারণা পেতে পারি সেটা হচ্ছে যে কোন একটা রিসোর্স কোন একটা পথ শুধুমাত্র মানুষের উপকার আসে না কখনো কখনো সেটা একটা দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে পরিণত হয় সেটাকে কেন্দ্র করে অনেক বড় ঝগড়া অনেক বড় অশান্তি কিন্তু অনেক বড় যুদ্ধ কিন্তু সৃষ্টি হতে পারে আরব ইসরায়েল যুদ্ধের আরো গুরুত্বপূর্ণ দুটো ঘটনা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই এরপরে যে ঘটনাটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব তা হচ্ছে সিক্স ডে ওয়ার উনিশশো সালের ছয় জুন থেকে দশই জুন মাত্র ছয় দিনের মধ্যে সমগ্র আরো নড়ে উঠেছিল সমগ্র বিশ্ব কেঁপে উঠেছিল ছয় দিনের একটি যুদ্ধে এটি আরব ইসরায়েল যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ একটি অধ্যায় এই মাত্র ছয় দিনের মধ্যে অনেক লোক হতাহত হয়েছে এবং সমগ্র আরবের মানচিত্র পরিবর্তন হয়ে গেছিল মাত্র এই ছয় দিনের মধ্যে চলো দেখে নেই কিভাবে করে ঘটে এই ঘটনাটি উনিশশো সাতষট্টি সাল মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আব্দে নাসের সিনাই উপত্যকায় অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করতে শুরু করে কেন কারণ তিনি মনে করছিলেন যে ইসরায়েলকে একটি উচিত জবাব দেওয়া দরকার সেই সুয়েজ খালের সময় যে তারা আক্রমণ করেছিল সে আক্রমণের একটি জবাব দেওয়া দরকার এবং তিনি এর আগে যখন তোমার সুয়েজ খাল দিয়ে ইসরায়েলের জাহাজ যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলেন এইবার তিনি যে এইবার তিনি আরো যে তিরান প্রণালী রয়েছে সেই তিরান প্রণালী দিয়েও ইসরায়েলের জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেন অর্থাৎ ইসরায়েলকে যতভাবে কোন ঠাসা করা সম্ভব সবভাবে কামাল আব্দুল নাসের করতে চেয়েছিলেন তিনি একই সঙ্গে সুয়েজ খালে যে শান্তি রক্ষা বাহিনী ছিল জাতিসংঘ কর্তৃক মোতায়েনকৃত তাদেরকেও চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে গামাল আব্দুল নাসের পুরো এলাকার 
কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করেন এবং ইসরায়েলকে যতভাবে কোন ঠাসা করা সম্ভব সেটি করতে চেষ্টা করেন গালাল আব্দুল আজ তোমাদের একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং বিষয় তোমাদেরকে জানানো দরকার তা হচ্ছে ইস মিশর সেই সময় কিন্তু আরব লীগের নেতৃত্ব প্রদান করছিল কারণ সেই সময় আরব লীগের সদর দপ্তর ছিল হচ্ছে মিশরের কায়রোতে অর্থাৎ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যে আরবের সংঘাত বা আরবের যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল মিশর তাই এই কামাল আব্দুল নাসের সে সময় ইসরায়েলকে যতভাবে কোন ভাষা করা সম্ভব সেটি কিন্তু করবার চেষ্টা করছিলেন এই অবস্থায় নাসেরের নেতৃত্বে মিশর সিরিয়া জর্ডান ও ইরাক একত্রিত হয় এবং তাদের প্রত্যেকেরই যে ইসরায়েলের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে সেই সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করতে থাকে একটা জিনিস খেয়াল করবে যে যখন তোমার সীমান্তে সেনা মোতায়েন করা হয় এটা সবসময় মিন করে যে এখানটাতে একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে এবং অনেক রাষ্ট্র এটিকে একটা অফেন্স হিসেবে বা একটি আক্রমণের সম্ভাবনা হিসেবে লোক খেয়াল করে থাকে ইসরায়েলও ঠিক এই একই কাজটি করেছিল অর্থাৎ ইসরায়েল এই যে সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করবার ঘটনাটি এটিকে একটি অফেন্স হিসেবে গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ ইসরায়েল মনে করেছিল যে যারা যেহেতু একটি সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে তারা যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণও করতে পারে এই আক্রমণ যাতে তারা প্রতিহত করতে পারে আক্রমণ প্রতিহত করার প্রয়োজনই যাতে না হয় তাই ইসরায়েল নিজে থেকে পাঁচ জুন উনিশশো সালে নিজে থেকে প্রথমে আক্রমণ করে বসে পরবর্তীতে ছয় তারিখে তারা একদম সরাসরিভাবে যুদ্ধে চলে যায় এই পাঁচ জুন যখন ইসরায়েল প্রথম বিমান আক্রমণ করে এবং মিশরের বিমানে বিমানবাহিনী ব্যাপক ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে মিশর যে কোনো হামলা চালানোর আগে মিশরের বিমান যখন মাটিতে রয়েছে তখন তাদের বিমানগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় অর্থাৎ তাদের যত বিমান বাহিনীকে কেন্দ্র করে যত এয়ার স্ট্রাইকের প্ল্যান ছিল সেই প্ল্যানগুলো শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে ইসরায়েল কত আগের থেকে যুদ্ধটিতে এগিয়ে ছিল শুরুতেই মিশর কিংবা আরব লীগের যে অন্যান্য দেশগুলো ছিল তাদের আর কোনো সুযোগই ছিল না এই যুদ্ধটিতে বিজয়ী হওয়া জর্ডান মিশরের সেনাবাহিনী ইসরায়েলকে আক্রমণ করে কিন্তু আক্রমণ করে তারা বিশেষ কোনো সুবিধা করতে পারে না তার কারণ হচ্ছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীও বিমানবাহিনী তো অবশ্যই অত্যন্ত চৌকস একই সঙ্গে সেনাবাহিনীও অত্যন্ত চৌকস ভূমিকা পালন করে এবং তাদের বিচক্ষণতার সামনে এই এই আরব রাষ্ট্রগুলো আবারও পরাজিত হয় এগারো তারিখ যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র ছয় দিনের মধ্যে ছয় দিনের মধ্যে এত বড় একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেল কারণ এই এই সময়টাতে জর্ডান মিশর এবং সিরিয়া তাদের কিন্তু যুদ্ধ থেকে সরে আসা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না সে সময় জাতিসংঘ সিজ ফায়ার কল করে সেই সিজ ফায়ারে আট তারিখে ইজিপ্ট সিজ ফায়ারের ডাকে সারা দেয় এবং পরবর্তী দশ তারিখে সিরিয়া জর্ডান তারা সবাই যুদ্ধ থেকে সরে আসে অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে তাদের ওই যুদ্ধ থেকে সরে আসা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না কারণ ইসরায়েল থ্রু আউট যুদ্ধটাতে ডমিনেট করছিল এই যুদ্ধটার ফলাফল কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল যুদ্ধটার ফলাফল ছিল ইসরায়েল কর্তৃক জর্ডানের পশ্চিম তীর মিশরের গাজা এবং সিনাই উপত্যকা সিরিয়ার গোলান মালভূমি প্রত্যেকটি জায়গা তারা দখল করে নেয় অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত ইসরায়েল শুধুমাত্র ফিলিস্তিন অঞ্চলটুকু জুড়ে ছিল এখন ইসরায়েল দখল করে নিল জর্ডানের পশ্চিম তীর মিশরের গাজা এবং সিনাই উপত্যকা এবং সিরিয়ার গোলান মালভূমি অর্থাৎ বুঝতে পারছো একটি যুদ্ধের মাধ্যমে ইসরায়েল রীতিমতো আকারে দ্বিগুণ হয়ে গেল তার আগে যে আকৃতি ছিল এই যুদ্ধের পরে ইসরায়েলের আকৃতি দ্বিগুণ হয়ে গেল অর্থাৎ বর্তমানে তুমি ইসরায়েলের বড় চিত্র দেখছো বর্তমানে যে মানচিত্র তুমি দেখতে পাচ্ছ আরবে সেই মানচিত্রের একটি বৃহৎ সূচনা হয়েছিল এইখান থেকে অর্থাৎ এই সিক্স ডে ওয়ার্ড থেকে পরাজিত হয়েছে পরাজয় বরণ করেছে এবং ইসরায়েলি বরাবর বিজয়ী হয়েছে আরব ইসরায়েল যুদ্ধের আরেকটি ঘটনা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে ঘটনাটি কিন্তু এই আরব ইসরায়েল যুদ্ধে মোড়টি আরো একবার নেতৃত্ব দিচ্ছে মিশর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ রয়েছে সেই যুদ্ধকে নেতৃত্ব দিচ্ছে মিশর গামাল আব্দুল নাসের সেও কিন্তু মিশরের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে 
কিন্তু ক্ষমতা কিন্তু পরিবর্তন হয় গাওয়ালাতের নাসেরের পরবর্তীতে আনোয়ার সালাম মিশরের প্রেসিডেন্ট হয় উনিশশো সালে এইবার উনিও কিন্তু যে সরাসরি ভাবে ইসরায়েল পন্থী তা না উনিও কিন্তু ইসরায়েলের বিপক্ষে উনি উনিশশো তিহাত্তর সালে ইসরায়েলকে আক্রমণ করেন একটি ধর্মীয় উৎসবের দিন অর্থাৎ একটি ধর্মীয় উৎসব চলাকালীন সময় তিনি ইসরায়েলকে আক্রমণ করেন এই আক্রমণের মধ্যে দিয়ে যদিও মিশর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে নাই যদিও ইসরায়েলই সেখানটাতে বিজয়ী হয়েছিল তবু ইসরায়েল সেই সময়টাতে মিশরের যে ক্ষমতা এবং মিশরের যে চিন্তা ভাবনা মিশরের মধ্যে যে ইসরায়েল বিরোধী একটি চেতনা রয়েছে সেটি খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এবং ইসরায়েল তখন বুঝতে পারে যে দীর্ঘ সময় ধরে একটি সংঘাত চলছে মিশর এবং ইসরায়েলের মধ্যে সেই আটচল্লিশ সাল থেকে শুরু করে সিক্স ডে ওয়ার্ড সুয়েস খেল ক্রাইসিস প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু মিশর বনাম ইসরায়েল একটি সমস্যা চলছে ইসরায়েল তখন বুঝতে পারে যে এই সমস্যাটা যদি সমাধান করতে না পারি তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে বা আরবে ইসরায়েল কখনো ডমিনেট করতে পারবে না তাদের যে প্রভাব রয়েছে সেই প্রভাবটাকে বিস্তার করতে পারবে না এই চিন্তাটাকে মাথায় রেখে ইসরায়েল তখন এই ইজিপ্টের সঙ্গে একটা শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করে উনিশশো সালে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ডিস এনগেজমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয় ডিস এনগেজমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট বলতে বোঝায় আমি তোমাকে আক্রমণ করব না তুমিও আমাকে আক্রমণ করবে না এই যে পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝা পড়া এইটাই হচ্ছে আমাদের ডিস এনগেজমেন্ট আক্রমণ এই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে তোমার কাছ থেকে দশ টাকা চুরি করছিলাম দশ টাকা তোমাকে ফেরত দিয়ে দিলাম অনেকটা ওইটার মতো ঘটনাটা অর্থাৎ তুমি বুঝতে পারছো যে মিশর এবং ইসরায়েল আস্তে আস্তে একটা ভালো সম্পর্কের দিকে যাচ্ছে ইসরায়েলের বন্ধু বা তাদের যে স্পন্সার নেশন আমেরিকা তাদের সঙ্গে একটা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করছে তাদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে যাওয়ার চেষ্টা করছে অর্থাৎ এই পঁচাত্তর সালে তার এই আমেরিকা ভ্রমণ আনোয়ার সালাতে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণটা কিন্তু এইটা প্রমাণ করে দেয় যে মিশর থেকেও চেষ্টা করা হচ্ছিল যে এই সমস্যাটির অবসান যাতে ঘটে যায় এই এই বন্ধুত্বের বা এই যে সংকট চলছে সংকটের চূড়ান্ত অবসান ঘটতে শুরু করে উনিশশো আটাত্তর সালে উনিশশো আটাত্তর সালে সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিমি কাটার মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সালাত এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মোনাসেম বেগিনকে মেরিয়ান প্রদেশের ক্যাম্প ডেভিডে আমন্ত্রণ জানান এই ক্যাম্প ডেভিডটা হচ্ছে প্রেসিডেন্টদের অনেকটা রিজোর্টের মতো বলতে পারো তাদের তাদের বিলাস বিলাস বাড়ি বলতে পারো সেই বিলাস বাড়ির মতো এরকম একটা বাংলো থাকে সেইখানটাতে তারা সেখানটাতে জিমি কা জিমি কাটার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিমি কাটার আনোয়ার সাদাত এবং ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রী মোনাসেম বেগিং তাদের দুজনকে দাওয়াত করেন তাদের দুজনকে ডাকেন এবং ডাকার পরে তাদের সঙ্গে তিনি আলাদা আলাদা করে কথা বলেন তিনি তাদের কাছ থেকে জানতে চান যে ভাই তুমি কি চাও ভাই তুমি কি চাও যুক্তরাষ্ট্রের যে স্বার্থ সেই স্বার্থটা সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষিত হতে পারে যদি মিশর এবং ইসরায়েলের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায় কারণ এদের সংঘাতের কারণে কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে বারে বারে যুদ্ধ হচ্ছে এবং ইসরায়েল যে ধরনের ডমিনেশন যুক্তরাষ্ট্র চাই করুক সেই জিনিসটা করতে পারছে না তাই যুক্তরাষ্ট্র চিন্তা করছিল যে এই সমস্যাটা যদি সমাধান করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা একটা শান্তিপূর্ণ সলিউশনে যেতে পারবো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওই মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় ইসরায়েলের এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে আধিপত্য রয়েছে সেটা নিশ্চিত হবে এই চিন্তাটা করে উভয় নেতার সাথে জিমি গার্ডার কথা বলতে থাকেন এবং একটা শান্তি চুক্তি দাঁড় করা এই শান্তি চুক্তিতে মিশর সিনাই উপত্যকার দখল রাখবে এবং তার পরিবর্তে ইসরায়েলকে সুয়েজ খাল ব্যবহার করতে দিবে অর্থাৎ সিনাই উপত্যকা তো তুমি পেয়েই গেছো এখন তোমার যেটা করতে হবে মিশরকে সেটা হচ্ছে এই সুয়েজ খালটা ইসরায়েলের জন্য খুলে দিতে হবে একটা একটা ভিন্ন ধরনের একটা 
চুক্তি কারণ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এই সুয়েজ খালকে কেন্দ্র করে কিন্তু বিশাল বড় দ্বন্দ্ব লেগেছিল সেই দ্বন্দ্বের কিন্তু চূড়ান্ত অবসানের দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে কারণ তারা বলছে যে এই সুয়েজ খালটা ইসরায়েলকে ব্যবহার করতে দেয়া হবে পাশাপাশি মিশর ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিবে মজার ব্যাপার তোমার কাছে যদি একটা পাসপোর্ট থাকে তোমার বাংলাদেশ যদি পাসপোর্ট থাকে তুমি তো পাসপোর্টের একটা পৃষ্ঠা খুলে দেখো দেখবে একদম শেষ পৃষ্ঠায় লেখা অল কান্ট্রিজ এক্সেপ্ট ইসরায়েল অর্থাৎ বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে তুমি পৃথিবীর যে কোনো দেশে যেতে পারবে কেবলমাত্র ইসরায়েলে যেতে পারবে না এই নিয়মটা পৃথিবীর অনেক মুসলমান রাষ্ট্রে প্রচলিত রয়েছে যারা ওয়াইসি সদস্য তাদের সবাইকে এই নিয়মটা মেনে চলতে হয় এবং এই নিয়মটা কিন্তু মিশরেও ছিল এটা কেন হয় এটা হয় কারণ ওই দেশের সাথে আমাদের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই আমরা সেই দেশকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করি না স্বীকৃতি দেই না অর্থাৎ বাংলাদেশ এবং অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্র রয়েছে তারা কিন্তু ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় না একইভাবে ইজিপ্ট কিন্তু অর্থাৎ মিশরও কিন্তু ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিত না সেই সময়টাতে তাই এই চুক্তি যাতে ক্যান্ডিডেট চুক্তি যাতে দাবি করা হয় যে ইসরায়েলকে অবশ্যই এই চুক এই ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে মিশরকে অবশ্যই ইসরায়েলকে মেনে নিতে হবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদের মধ্যে যে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে সেই কূটনৈতিক সম্পর্কটাও স্থাপন করতে হবে শেষ পর্যন্ত সতেরোই সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মোনাচেম বেগিন এবং জিমি কার্টারের মধ্যকার এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় এবং তার মধ্যস্থতা করেন জিমি কার্টার এইটার অনেক বড় ফলাফল রয়েছে এই চুক্তিটি অনেক দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল রয়েছে এক নম্বর হচ্ছে আনোয়ার সাদাত এবং মোনাচেম বেগিন নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন কেন কারণ এই দীর্ঘমেয়াদী একটি সংঘা যেটি কিনা মধ্যপ্রাচ্যকে উত্তপ্ত করে রেখেছিল দীর্ঘ সময় ধরে সেই সংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্য এই মোনাচেম বেগিন এবং আনোয়ার সাদাতে নোবেল পুরস্কার লাভ হয় পাশাপাশি ইসরায়েল এবং মিশরের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূচনা হয় এই কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক এতদিন ধরে থেমে থাকার পরে অবশেষে ইসরায়েল এবং মিশর পরস্পরের মধ্যে কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং পাশাপাশি মিশরকে আরব লিগ থেকে বের করে দেওয়া হয় কারণ তুমি বুঝতে পারছো মিশর এতদিন পর্যন্ত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরবের যে যুদ্ধ রয়েছে সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছিল হঠাৎ করে দেখা গেল যে মিশর সেই যুদ্ধ বাদ দিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে বন্ধু হয়ে গেল তাদের সাথে সকল সমস্যা মিটিয়ে দিল এবং একই সঙ্গে তার জন্য নোবেল পুরস্কারও পেয়ে গেল এই ঘটনাটা যখন আরব লিগ দেখতে পেল তারা একই সঙ্গে এই ইজিপ্টকে এখান থেকে বের করে দিল মিশরকে আরব লিগ থেকে বের করে দিল অনেকেই মনে করেন যে এই সময়টাতে এই নোবেল পুরস্কারটা অনেকটা তাদেরকে কিনে নেওয়ার মতো ছিল অর্থাৎ মিশরকে এই যুদ্ধ থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য আনোয়ার সাদাতকে প্রলোভন দেখানো হয়েছে তাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়েছে তাকে আরো বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সমর্থনের প্রলোভন দেখানো হয়েছে এবং তার মাধ্যমে পুরো ঘটনাটি ঘটেছে এই ঘটনাটি কিন্তু মিশরের মধ্যে কিংবা অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রচন্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারা প্রচন্ড পরিমাণে আনোয়ার সাদাতকে সমালোচনা করতে থাকেন এবং আনোয়ার সাদাতের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন এবং অনেক মুসলমান রাষ্ট্রই এই চুক্তি থেকে মেনে নিতে পারেননি এবং এই ফলশ্রুতিতে এই সমালোচনার ফলশ্রুতিতে উনিশশো একাশি সালে আনোয়ার সাদাত আততায়ী গুলিতে নিহত হন মিশরের ভিতরে আনোয়ার সাদাতকে কেন্দ্র করে যে অসন্তোষ জমাবাদ ছিল সেই অসন্তোষকে কেন্দ্র করে কিন্তু আনোয়ার সাদাত নিহত হন অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি চুক্তি দুটো দেশের মধ্যে যে সকল দীর্ঘমেয়াদি যে যুদ্ধ রয়েছিল সেই যুদ্ধটিকে একদিকে থামিয়ে দিয়েছে অন্যদিকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরবের যে যুদ্ধ ছিল সেই যুদ্ধটাকে কিন্তু থামিয়ে দিয়েছে আরববাসী বা ফিলিস্তিনের মুসলমানরা যারা কিনা ইসরায়েল চায় না যারা ইসরায়েলের পতন চায় তাদের জন্য এই চুক্তিটা কিন্তু আবার খুব খারাপ চুক্তি আবার দেখবে ইসরায়েল এবং মিশরের মানুষের জন্য এটা খুব ভালো চুক্তি আবার দেখা যাচ্ছে একই চুক্তির কারণে আনোয়ার সাদাতকে জীবন দিতে হলো অর্থাৎ আমি যেটি বলেছিলাম আমি যে ইতিহাসে অ্যাপসলিউট গুড বা অ্যাপসলিউট ব্যাড বলে কিছু নাই সব কিছুরই ব্যাখ্যা আছে এবং সব কিছুরই বিশেষ বিশেষ কারণ আছে আমরা আরব ইসরায়েল যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দেখলাম যে কিভাবে করে সমগ্র বিশ্বকে গত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে এমনকি এখনো পর্যন্ত ইসরায়েল ফিলিস্তিনে তুমি লক্ষ্য করবে এখনো পর্যন্ত কিন্তু সংঘাত চলে এখনো পর্যন্ত সেখানে তো একটা স্থায়ী সমাধান হয়নি ফিলিস্তিনকে কেউ কেউ রেকগনাইজ করে কেউ ইসরায়েলকে রেকগনাইজ করে ইসরায়েল এখনো পর্যন্ত অসম্ভব শোষণ চালাচ্ছে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপরে অর্থাৎ 
এই সমগ্র সিচুয়েশনটি আজ পর্যন্ত সলভ হয়নি এবং তুমি যেহেতু আজকে এই সমস্যাটি আদ্যপান্ত সম্পর্কে জানতে পারলে তুমি আমাকে জানিয়ে দাও যে কিভাবে করে এই সমস্যাটির সমাধান করা যায় কমেন্ট সেকশনে জানাও ইসরায়েল ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান তুমি কি চাও আমরা এবার এমন দুটো ঘটনার দিকে আসব যে দুটো ঘটনা কোল্ড ওয়ারে ঘটেনি যে দুটো ঘটনা আধুনিক পৃথিবীতে অর্থাৎ এমন পৃথিবীতে যে পৃথিবীতে আমার জন্ম হয়েছিল আমি আমি জীবিত অবস্থায় এই দুটো ঘটনা দেখেছি এই দুটো ঘটনা নিয়ে আমরা এখন আলাপ করবো আমরা এর আগের আটটি ঘটনা আলোচনা করেছি কোল্ড ওয়ারের সময়কার ঘটনা এখন আমরা দুটো ঘটনা আলাপ করব যেটা সাকিব বিন রশিদ এরা কোল্ড ওয়ার শেষ হবার ঠিক পরের বছরই কিন্তু আমার জন্ম নব্বই সালে কোল্ড ওয়ার শেষ হয় একানব্বই সালে আমার জন্ম এখন আমরা কোল্ড ওয়ার পরবর্তী পৃথিবীর দুটি ঘটনা যেটি কিন্তু সমগ্র পৃথিবীকে নারিয়ে দিয়েছিল সেই দুটো ঘটনা নিয়ে একটু আলোকপাত করব সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতিকে যদি তুমি দুটো ভাগে ভাগ করতে চাও তাহলে তোমাকে ভাগ করতে হবে এভাবে করে যে নাইন ইলেভেন এর আগে পৃথিবী এবং নাইন ইলেভেন এর পরে পৃথিবী কারণ বর্তমান পৃথিবীতে তুমি যত যুদ্ধ দেখছো সিরিয়াতে ইরাকে আফগানিস্তানে বা যত তুমি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেখছো ইউরোপে এমনকি বাংলাদেশে এই প্রত্যেকটির পিছনে নাইন ইলেভেন এর কিছু না কিছু অবদান রয়েছে কিছু না কিছু ভূমিকা রয়েছে বিশ্বকে অশান্ত করে তোলার পক্ষে নাইন ইলেভেন একটা বিশাল ভূমিকা পালন করেছে এবং নাইন ইলেভেনের কারণে পৃথিবী জুড়ে যে শান্তির আশা আমরা করছিলাম সেই আশাটা রীতিমতো দুরাশায় পরিণত হয়েছে নাইন ইলেভেনের গল্পটা তোমাদেরকে একটু জানানো দরকার তখন আমি একদম ছোট সমস্ত ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়ে এবং আমি এটা টেলিভিশনে দেখেছিলাম আমার বুক কেঁপে উঠেছিলেন এটা কিভাবে করা সম্ভব এটা আমি কি আদৌ সত্য দিচ্ছি না এটা সিনেমার দৃশ্য সিনেমাতেই সম্ভব এটা বাস্তব জীবনে সম্ভব এটা আমার কাছে কখনো মনে হয়নি দু হাজার এক সালের সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখ সেই সময়টাতে সকাল আটটা ছেচল্লিশ মিনিটে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ইলেভেন ছিয়াত্তর জন যাত্রী এবং এগারো জন ক্রু নিয়ে নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারে আঘাত করে এই টাওয়ার দুটোকে বলা হতো টুইন টাওয়ার টুইন টাওয়ারের যে উত্তর টাওয়ার রয়েছে এটিকে প্রথমত আঘাত করা হয় এবং আঘাত করার সাথে সাথে বড় ধরনের একটা বিস্ফোরণ দেখা যায় সমগ্র পৃথিবী এবং আঁকতে ওঠে বেলা পনেরোটা আটটা ছেচল্লিশের সময় এই ঘটনাটি ঘটে একটি ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্স আমরা আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ইলেভেন প্রথম আঘাতটি করে নয়টা তিন মিনিট অর্থাৎ ঠিক সতেরো মিনিট পরে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স অন্য আরেকটি এয়ারলাইন্সের আরেকটি বিমান যেটা কিনা একাত্তর জন যাত্রী এবং নয় জন ক্রু নিয়ে চলছিল তাদের সেই বিমানটি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দক্ষিণ টাওয়ারে আঘাত হানে এইবার আরো একটি বিমান অন্য একটি টাওয়ারে আঘাত হানে এরপরে মাত্র এক ঘন্টা বিয়াল্লিশ মিনিটের মধ্যে একশো দশ তলা দুটি ভবন ধসে পড়ে নয়টা সাঁত্রিশ মিনিটে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের প্রায় সমর্থ তেপান্ন জন যাত্রী ও ছয় জন কুড়িয়ে পেন্টাগনের পশ্চিম ভাগে আঘাত করে অর্থাৎ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে দুটো বিমান টুইন টাওয়ার আঘাত করলো এবং একশো দশ মিনিট দশ তালা দুটি বিল্ডিং সাথে সাথে ধসে পড়লো এরপরে নয়টা সাঁত্রিশ মিনিটে আরও একটি বিমান পেন্টাগনে আঘাত করলো পেন্টাগন কেন এতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পেন্টাগন হচ্ছে মার্কিন সরকারের একদম কেন্দ্র সেখানটাতে মার্কিন ডিফেন্সের ডিফেন্সের যে অফিস মার্কিন পুরো সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অফিস সেই পেন্টাগনে অবস্থিত সেই পেন্টাগনে নয়টা সাঁত্রিশে যে উত্তর ভবন রয়েছে সে যে পশ্চিম ভাগ রয়েছে পশ্চিম ভাগের দেয়ালে সেখানটাতে আঘাত করে বিশাল বড় একটি বিল্ডিং সেখানটাতে একটি বিমান আঘাত করে নয়টা সাঁত্রিশ মিনিটে অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছেন তিনটি বিমান কিন্তু এখানটা তার একটা চতুর্থ বিমান ছিল যে চতুর্থ বিমানটা আদৌ কখনো আঘাত করেনি আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম নয়টা সাঁত্রিশ মিনিটে আমেরিকান এয়ারলাইন্স তেপান্ন জন ছয় জন কুড়ি পেন্টাগনে পশ্চিম ভাগে আঘাত করে এই হচ্ছে সেই পেন্টাগনের বিল্ডিংটি যার এই পশ্চিম ভাগটি সম্পূর্ণরূপে দেখতে পাচ্ছ যে কালো হয়ে গেছে একদম এখানে যে বিস্ফোরণের পরে সেই জায়গাটি কালো হয়ে গেছে এখানেই শেষ নয় দশটা তিন মিনিটে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট তিরানব্বই তেত্রিশ জন যাত্রী এবং সাত জন কুড়িয়ে পেনসিলভেনিয়ায় ভূপাতিত হয় পরবর্তীতে বিমানের যে ব্ল্যাক বক্স থাকে এবং তাদের যে রেড ফোন রেকর্ডিং আছে সেই রেকর্ডিংটি শুনে জানতে পারা যায় যে সেই বিমানের ভিতরকার যে সকল যাত্রী ছিল যাত্রীরা সেই হাইজ্যাকারদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয় তার ভিতরে তারা হাতাহাতি করে মারামারি করে এবং মারামারি করে সেটিকে গন্তব্যে পৌঁছাতে দেয়নি অর্থাৎ ধারণা করা হয় যে এই ইউনাইটেড নাইনটি থ্রি যে বিমানটি রয়েছে সেই বিমানটি আসলে হোয়াইট হাউসের দিকে রওনা দিয়েছিল অর্থাৎ 
আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বাসভবনের উদ্দেশ্যে এই বিমানটি রওনা দিয়েছিল এবং সেই বিমানটি যদি হোয়াইট হাউসে পৌঁছাতে পারতো তাহলে কিন্তু সেই দিন ভয়াবহ একটি ঘটনা ঘটতে পারতো এবং অবশ্যই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে কিন্তু বিশ্বের নজির বিহীন একটি ঘটনা এদিনই ঘটে যেতে পারত এই ইউনাইটেড নাইটি বিমানটি শেষ পর্যন্ত তার গন্তব্য পৌঁছাতে পারেনি পেনসিলভেনিয়া নামক একটি অঞ্চলে সেই বিমানটি ভূপাতিত হয় সাধারণ জনগণের সেই হিরোইক একটি আচরণের কারণে সেই বিমানটি শেষ পর্যন্ত ভূপাতিত হয়েছিল এরপরেও এই চারটা বিমান যেই তিনটি জায়গায় আঘাত আনে সেইখানটাতে এই এই হাইজ্যাক করার জন্য মোট উনিশ জন হাইজ্যাকার ছিলেন মাত্র উনিশ জন হাইজ্যাকার এই চারটি বিমানকে ছিনতাই করে তাদেরকে চালিয়ে নিয়ে যায় এবং তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঘাত করে যার মাধ্যমে টুইন টাওয়ারের পতন হয় পেন্টাগনে একটি বড় ধরনের আঘাত লাগে সেপ্টেম্বর এগারো এর টুইন টাওয়ার এবং পেন্টাগন আক্রমণে মোট দুই হাজার জন মানুষ নিহত হয় দুই হাজার নয়শো সাতাত্তর জন নিরীহ মানুষ সেদিন নিহত হয়েছিল পাশাপাশি যে সকল উনিশ জন আক্রমণকারী ছিল তারাও কিন্তু সেখানটাতে মারা যায় মজার ব্যাপার হচ্ছে এই আক্রমণটি দায় দায়িত্ব সাথে সাথে স্বীকার করে নেয় আল কায়দা তার কারণ হচ্ছে এই আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যই ছিল আল কায়দার ক্ষমতাটাকে জানান দেওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রকে তার ভিত থেকে নড়িয়ে দেওয়া আগের ক্লাসটিতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে করে আল কায়দা বা তালেবান যে গোষ্ঠীটি তার অর্থায়ন বা তাদেরকে অস্ত্র প্রদানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে এখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে সেই ভূমিকাটা কিভাবে করে যুক্তরাষ্ট্রকে আবার ফায়ার ব্যাক করছে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কখন কাকে সাপোর্ট করা উচিত কখন কার কার থেকে সাপোর্ট তুলে নেওয়া উচিত এটা বলা কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছ যে নাইন ইলেভেনে এরকম ভয়াবহ একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল কেবলমাত্র এই যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক একটি ভুলের কারণে একটি রাজনৈতিক ভুলের কারণে যার নাম হচ্ছে তালেবান ফলাফল কি নাইন ইলেভেন এর কি ফলাফল আমরা পেয়েছি নাইন ইলেভেন থেকে কোনো ভালো ফলাফল এসছে একদম না নাইন ইলেভেন এর কোনো ফলাফলই ভালো আসেনি প্রথম যে ফলাফলটা এসছিল তা হচ্ছে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের ঘোষণা ওয়ার এগেনস্ট টেরার ওয়ার অন টেরার শুরু করে দিলেন জর্জ ডাব্লিউ বুশ জর্জ ডাব্লিউ বুশ সবার সামনে আসলেন এবং এসে বললেন যে আমরা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ শুরু করব এবং সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি নিউইয়র্কের বাসায় বাসায় যত মুসলিম ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি আরব বংশোদ্ভূত যত মানুষ ছিল তাদের অনেককে হেনস্থা করতে শুরু করলেন তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হলো তাদেরকে অত্যাচার করা হলো তাদেরকে ডিটেন করা হলো তাদেরকে কোনো রকম অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ছাড়া দীর্ঘ দিন তাদেরকে আটক রাখা হলো এই ধরনের অত্যাচারের কারণে কিন্তু এই যে সহিংসতার পরিমাণ তা কমে যায়নি তা বরং আরও বেড়ে গিয়েছে দেখা গিয়েছে যে নিউইয়র্ক থেকে যে সকল আরব বংশোদ্ভূত বা ভারতীয় বা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা পরবর্তীতে জেল থেকে বের হয়ে যারা কিনা সন্ত্রাসী ছিলেন না তারাও পরবর্তীতে এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন কারণ তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী একটি মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বকে এই মার্কিন বিরোধী করে ফেলে এই ওয়ারন টেরর এই ওয়ারন টেরের কারণে কিন্তু সমগ্র বিশ্বে যে টেরোরিজম আছে টেরোরিজমের পরিমাণটা বেড়ে যায় সবাই তখন মার্কিন বিরোধী বা পশ্চিম বিরোধী একটা মনোভাব পোষণ করতে থাকে টেরিস্ট গ্রুপগুলো এই ন্যারেটিভটাকে এই ধারণাটাকে প্রচন্ড পরিমাণে প্রমোট করতে থাকে যে এই গোষ্ঠীটা এই মার্কিন শক্তি তোমার পতন চায় তোমাকে ধ্বংস করতে চায় তোমাকে অত্যাচার করেছে চলো এবার আমার সঙ্গে তুমি এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো আমরা আমরা এদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করবো এবং তার কারণে কিন্তু এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এই পরিমাণে বেড়ে গেল দ্বিতীয় যে ঘটনাটি আমরা দেখতে পেলাম তা হচ্ছে পেট্রিয়েট অ্যাক্ট পেট্রিয়েট অ্যাক্ট খুব অদ্ভুত একটি আইন যে আইনের আন্ডারে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার দেশের নাগরিকদের ফোন কলে আড়ি পাততে পারবেন তাদের ইমেইল চেক করতে পারবেন তাদেরকে বিনা বিনা ওয়ারেন্টে তাদের ঘর সার্চ করতে পারবেন এবং তাদেরকে বিনা ওয়ারেন্টে অ্যারেস্ট করতে পারবেন এবং তাদেরকে আটক রাখতে পারবেন অর্থাৎ সিভিল রাইটস নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত যতগুলো ধারণা ছিল সবগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেশকে রক্ষা করবার নামে এত বড় একটি অন্যায় চাপিয়ে দেওয়া হলো আমেরিকান নাগরিকদের মধ্যে যেটা কিনা আমেরিকায় অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো সাধারণ মানুষ বন্দি ফিল করতে শুরু করলো এবং তাদের মধ্যে সরকারের বিরোধী যেই চেতনা সেটি অনেক বেশি জাগ্রত হয়ে গেল আরেকটি জিনিস শুরু হয়েছিল সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি আমরা এফবিআই এর থেকে পরবর্তীতে আরেকটি ডিপার্টমেন্ট দেখতে পেয়েছি তা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এই ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি যে কাজটি করতো তা হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোনো 
গোয়েন্দাগিরি বা যে কোনো ধরনের প্রস্তুতি যদি গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় মূলত সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য এই ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটিকে তৈরি করা হয় যারা অ্যাপারেন্টলি যুক্তরাষ্ট্রকে বহির্বিশ্ব বা দেশের ভিতরে যে সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়েছে সেখান থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে একটা ছোট জিনিস তোমাকে জানিয়ে রাখি নাইন ইলেভেনের আগে এত বড় আঘাত মানে কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হয়নি লাস্ট সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জাপান যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল সেটা ছিল শেষ সেই সময় যখন একটি বহির্বিশ্বের দেশ বহির্বিশ্বের একটি বিমান যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঢুকে যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল অর্থাৎ এতগুলো বছর পরে পুরো ষাট বছর পরে এসে যুক্তরাষ্ট্রকে এমন একটি সমস্যা ফেস করতে হয়েছে এবং তাই যুক্তরাষ্ট্র এরকম অনেকগুলি ড্রাস্টিক মেজার নিয়ে নিয়েছিল যে মেজারগুলি কিন্তু আগতে ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসিল পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যুক্তরাষ্ট্র করছে ইরাক আক্রমণ করা হয়েছে এবং এটা ছিল পৃথিবীর ভুল সবচেয়ে বেশি ভুল সিদ্ধান্তগুলোর একটি ইরাককে বলা হয় যে ওয়েপন্স অফ ম্যাচ ডিস্ট্রাকশন তোমার দেশে আছে তাই আমি তোমাদেরকে আক্রমণ করছি কিন্তু ইরাকে শেষ পর্যন্ত কোনো ওয়েপন্স অফ ম্যাচ ডিস্ট্রাকশন পাওয়া যায়নি শেষ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে ইরাককে সমগ্র ইরাককে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে এবং কোনো ওয়েপন্স অফ ম্যাচ ডিস্ট্রাকশন পাওয়া যায়নি ইরাক এমন একটি রাষ্ট্র যে এর আগে কখনো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোন রকম যুদ্ধে জড়ায়নি এমন কি এমনও কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি যে তালেবানরা বা আল কায়দা ইরাককে কেন্দ্র করে এই হামলাটা তৈরি করছিল এমনকি দেখা গিয়েছে যে আফগানিস্তান বা পাকিস্তানে এই জায়গাটাতে ভূমিকাটা আরো বেশি ছিল অর্থাৎ তালেবানরা বেশিরভাগ অবস্থান করছিল পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে সেই জায়গায় আক্রমণ করা হয়েছিল ইরাককে এই ইরাক আক্রমণ যে ঘটনাটি ঘটেছে তা হচ্ছে ইরাকের সাধারণ জনগণের মনে এই যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী বা পশ্চিম বিরোধী যে সেন্টিমেন্ট আছে এটিকে অনেক বেশি তীব্র করে তুলেছে পাশাপাশি টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন যারা রয়েছে সেই টেরারিস্ট অর্গানাইজেশনগুলো আরও বেশি বল পেয়েছে আরও বেশি ক্ষমতা পেয়েছে তারা তখন এমন একটি মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেছে দেখো এই যে যুক্তরাষ্ট্র এই যুক্তরাষ্ট্র তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের এখানটাতে যুদ্ধ হয়েছে এখন আমাদেরকে প্রতিশোধ নিতে হবে এই প্রতিশোধের কথা বলে এই টেরারিস্ট অর্গানাইজেশনগুলো আল কায়দা তালেবান পরবর্তীতে ইসলামিক স্টেটস এর মতো দলগুলো কিন্তু এখান থেকে উঠে আসতে শুরু করেছে এই সব কিছু সূচনা হয়েছিল সেই ইরাক ওয়ার থেকে ইরাক যুদ্ধ থেকে অসংখ্য মানুষ তো মারা গিয়েছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে দেশের গণতন্ত্র তো স্থাপন করা যায়নি আজ অবধি এবং শেষ পর্যন্ত সেখানটাতে প্রচন্ড পরিমাণে সন্ত্রাসবাদের উত্থান ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে আরব বিশ্বে চরম অস্থিরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এই ইরাক যুদ্ধের মাধ্যমে এই ইরাক যুদ্ধ এবং নাইন ইলেভেন থেকে আমাদের জিনিসটা জানতে হবে তা হচ্ছে আমাদের সামনে যত বড় সমস্যা আসুক না কেন আমাদের এমন ভাবে রিটালিয়েট করা উচিত না যাতে করে সমস্যা আরো বেশি বড় হয়ে যায় আমি বুঝতে পারছি যে নাইন ইলেভেন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অনেক বড় একটি ঘটনা ছিল কিন্তু তার তার বদলে ইরাককে আক্রমণ করা কিন্তু একটি বড় ধরনের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল এবং যেই সিদ্ধান্তটির মাসুল আজ অবধি ইরাককে দিতে ইরাককে দিতে হচ্ছে সমগ্র আরব বিশ্বকে দিতে হচ্ছে আজকের লাইভ ক্লাসে শেষ ঘটনাটিতে আমরা যাব ঘটনাটি খুব বেশি পুরাতন নয় আজকে দু সাল মাত্র দু সাল সাত বছর আগে আমাদের অনেকের মেমোরিতে জিনিসটা এখনো তাজা ঘটনাটির নাম আরব স্প্রিং বা আরব বসন্ত একটা চেইন রিয়াকশন দেখা গেল দু সালে দেখা গেল একসঙ্গে আরবের অনেকগুলো রাষ্ট্রে স্বৈরাচার্যের পতন হচ্ছে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে সাধারণ নাগরিক রাস্তায় বেরিয়ে এসে আন্দোলন করছে এবং একই সঙ্গে অনেক জায়গায় গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়ে গেল কিছু জায়গায় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ শুরু হয়ে গেল এই সমগ্র কিছু ঘটনাকে একত্রে বলা হয় আরব বসন্ত অর্থাৎ আরবে বসন্ত এসেছিল বিপ্লবের বসন্ত এসেছিল এই আরব বসন্ত কিন্তু একই সঙ্গে অনেকগুলি আরব দেশে বিপ্লব নিয়ে এসেছিল এবং রাজনৈতিক পথ পরিবর্তন করে দিয়েছিল তিউনিশিয়া মিশর লিবিয়া ইয়েমেন সিরিয়া এবং বাহারানি প্রত্যেকটি দেশেই কিন্তু আরব বসন্তের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি আরব বসন্ত শুধুমাত্র দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন আনি সেখানকার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে এমন অনেক নাগরিক যারা কিনা দেশের এক নায়কতন্ত্র নিয়ে একদম হ্যাপি ছিল তারা রিডাকটেন ছিল নিয়ে কোনো কথাই বলতো না সেই সকল মানুষ কিন্তু রাস্তায় নেমে এসছে তারা হঠাৎ করে সোচ্চার হয়ে উঠেছে তারা তাদের দেশে যে শোষণ ছিল সেই শোষণের বিরুদ্ধে কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছে এই আরব বসন্ত কোথা থেকে শুরু হলো কিভাবে করে শুরু হলো সেই ইতিহাসটা আমাদের একটুখানি জেনে নেওয়া উচিত এই আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল এই মোহাম্মদ বুয়াজিজির হাত ধরে মোহাম্মদ বুয়াজিজি একজন সবজি বিক্রেতা তিউনিশিয়া একজন সবজি বিক্রেতা যাকে কিনা তার 
যেই খেলা গাড়িতে করে তিনি সবজি বিক্রি করতেন সেই খেলা গাড়িটি তার থেকে সিজ করা হয় পুলিশ তার কাছ থেকে ঠেলা গাড়িটি নিয়ে যায় এই দাবিতে যে সেই ঠেলা গাড়িটাকে না বেআইনি পরবর্তীতে তিনি যখন সচিবালয়ে গিয়ে সে সরকারি অফিসে গিয়ে সেখানে যোগাযোগ করেন তিনি বলেন যে সেই ফেরত চান তাকে তো ফেরত দেওয়া হয় না পরবর্তী তাকে অনেক প্রচুর পরিমাণে হ্যারেসমেন্ট করা হয় একজন সবজি বিক্রেতার জন্য তার ঠেলা গাড়িটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ক্রমাগত শোষণে অত্যাচারে অপমানে অতিষ্ঠ হয়ে ভুয়াজিজি আত্মহত্যা করবার সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি চিন্তা করেন যে আত্মহত্যাটা আমি এমন ভাবে করব যাতে তিউনিশিয়ার সরকার আমার এই ঘটনার দ্বারা যাতে নড়ে যায় আমার আত্মহত্যা দিয়ে আমি তিউনিশিয়াকে নাড়িয়ে দিব তিউনিশিয়ার এই সরকারকে নাড়িয়ে দিব তিনি এইটার প্রতিবাদে দুই হাজার দশ সালের সতেরোই ডিসেম্বর একটি সরকারি অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরে দেন পরবর্তীতে দুই হাজার এগারো সালের চার জানুয়ারি তার মৃত্যু ঘটে এই বুয়াজিজির যে মৃত্যুটি রয়েছে সেটি একটি আইকনিক আকার ধারণ করে রাতারাতি এই মোহাম্মদ বুয়াজিজি একজন শহীদে পরিণত হন সবাই তার যে তার যে ভূমিকা রয়েছে তার যে তার যে শাহাদত রয়েছে তার যে আত্মত্যাগ রয়েছে তার স্তুতি গাইতে শুরু করে সমগ্র তিউনিশিয়া জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনলাইনে অফলাইনে এই বুয়াজিজির যে ছবি রয়েছে সেই ছবি এবং তার যে আগুনে পুড়ে যাওয়া যে দেহ সেই দেহের ছবিটা রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায় এবং ভাইরাল হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র দেশে সেই তৎকালীন যে শোষক রয়েছে সেই শৈল শাসক বেন আলী সেই বেন আলীর বিরুদ্ধে ব্যাপক পরিমাণে একটি ব্যাপক মত সৃষ্টি হয় সেই সেই শৈল শাসককে পতন ঘটানোর জন্য এই শৈল শাসকের পতনের জন্য সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়াতে না রাস্তায় নেমে আসে পুয়াজির মৃত্যুর মাত্র সাত দিন পর অর্থাৎ এগারোই জানুয়ারি তিউনিশিয়ার শৈল সরকারের পতন হয় এবং বেন আলী পালিয়ে যান অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে এতদিন ধরে শৈল শাসন চালিয়ে আসা একজন মানুষ কেবলমাত্র মানুষের রাস্তায় বেরিয়ে আসা নেই মানুষের মানুষের আন্দোলনের মুখে সাত দিনের মধ্যে মুখ থুবে পড়েছে অর্থাৎ মানুষের কত ক্ষমতা রয়েছে তাদের শৈল শাসনকে সরিয়ে দেবার জন্য এই আন্দোলনের সাফল্য চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এটার দেখা দেখি অন্যান্য যে সকল আরব রাষ্ট্রে এ ধরনের শৈল শাসন চলছিল বা চলছে তারাও কিন্তু সচেতন হতে শুরু করে তারাও তাদের অধিকারগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করে এবং এই চিত্রগুলো এই এই টেন্ডেন্সিটা এই এই চরিত্রটা আস্তে আস্তে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে প্রথমত শুরু হয়েছিল তিউনিশিয়াতে এরপর সেটি আলজেরিয়াতে জর্ডানে ওমানে এভাবে করে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে আস্তে আস্তে সেটি ইজিপ্টে এবং সিরিয়াতে এবং ইয়েমেনে ইরাকে লিবিয়াতে মরক্কোতে সুদানে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছ সমগ্র আরও আস্তে আস্তে রক্তে লাল হয়ে যেতে শুরু করে সব জায়গায় যে রক্তপাত শুরু হয়ে গিয়েছিল তা না অনেক জায়গায় তো শান্তিপূর্ণভাবেও তারা আন্দোলন করছিল তবে কিছু কিছু জায়গায় যখন শৈল শাসকরা ফায়ার ব্যাক করছিলেন সেখানে তিনি কিন্তু ভালোই রক্তপাত দেখা গিয়েছিল দু হাজার এগারো সালের ফেব্রুয়ারির এগারো তারিখ মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক পদত্যাগ করেন এই হোসনি মুবারক পদত্যাগের মাধ্যমে মিশরের যে শৈল শাসন ছিল সেটারও কিন্তু অবসান ঘটল একই মাসে জর্ডানের রাজা আবদুল্লাহ প্রধানমন্ত্রী জাইদ আল রিফাই ও তার সমগ্র মন্ত্রী পরিষদকে বরখাস্ত করেন অর্থাৎ জর্ডানেও যে রাষ্ট্র কাঠামো ছিল সেই রাষ্ট্র কাঠামে রাজা রাজার জায়গায় থাকবে তবে তার যে নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী রয়েছে সেই প্রধানমন্ত্রী কিন্তু করাপশনের দায় বা দুর্নীতির দায় বরখাস্ত হয়েছিল তেইশে আগস্ট দুই হাজার এগারো লিবিয়ার সৈন্য শাসক মোহাম্মদ গাদ্দাফির পতন হয় পরবর্তীতে বিশ অক্টোবর বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাকে হত্যা করে মোহাম্মদ গাদ্দাফি আমরা জানি যে এর আগে আরবের এবং আফ্রিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক অনেক নাম করা একজন নেতা ছিলেন তিনি এমনকি আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাও করেন এত নাম করা একজন শৈল শাসক কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তেইশে আগস্ট দু হাজার মধ্যে তাকে ক্ষমতা থেকে নামানো হয় এবং বিশ অক্টোবর তাকে বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাকে হত্যা পর্যন্ত করেন অর্থাৎ সমগ্র আরবে যে শৈল শাসনের তাসের ঘর ছিল তা মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ছিল দু হাজার এগারো সালের শেষ দিকে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালে তারও পতন ঘটে এবং দু হাজার বারো সালের জানুয়ারি মাসে আলজেরিয়ায় বিশ বছর পুরাতন জরুরি অবস্থা অবসান ঘটে এবং সেই দেশে যে সিভিল রাইটস আছে সেই যে নাগরিক অধিকারগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে ফিরে আসতে শুরু করে সমগ্র আরবের মানুষ তাদের যে নাগরিক অধিকার তাদের যে অর্থনৈতিক অধিকার সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু সচেতন হচ্ছিল কুয়েতে প্রধানমন্ত্রী আহমেদ আল সাবা তিনিও পদত্যাগ করেন অর্থাৎ সমগ্র আরবে যখন আরো বসন্ত চলছে কুয়েতও কিন্তু তখন সে একই পথ অনুসরণ করেছিল সব জায়গায় আবার একই ধরনের ইফেক্ট হয় নাই একই ধরনের ইম্প্যাক্ট হয় নাই আমরা সব জায়গায় দেখছি যে শোষক 
পদত্যাগ করছে শশুরকে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে তাকে হত্যা করা হচ্ছে এর একটি বড় ব্যতিক্রম ছিল সিরিয়া সিরিয়ার বাসার আল আসাদ অত্যন্ত জোর করে অস্ত্র ব্যবহার করে তার পক্ষে যে পেশি শক্তি ছিল অস্ত্র শক্তি ছিল সেই অস্ত্র শক্তিকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকেন তিনি একই সময় আন্দোলনকারীদেরকে হত্যা করতে থাকেন নির্যাতন করতে থাকেন অ্যারেস্ট করেন তা এমনকি শেষ পর্যন্ত কেমিক্যাল ওয়েপন ব্যবহার করেন তার নিজ দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য এই সিরিয়ার বাসার বাসার আল আসাদ এরকম কেমিক্যাল ওয়েপন ইউজ করেন কোল্ড ওয়ার নিয়ে যেহেতু আমরা অনেক কিছু করলাম এই দু সালে আবারও কিছুটা আমরা কোল্ড ওয়ারের মতো সিচুয়েশন দেখা দিচ্ছিল তার কারণ এই সময় এই যে বাসার আল আসাদ দীর্ঘ সময় ধরে টিকে আছেন ক্ষমতায় এর পিছনে ছিল রাশিয়ার সমর্থন রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরে এই বাসার আল আসাদ এবং তার বাবা অর্থাৎ সিরিয়াতে যে দীর্ঘদিন ধরে যে পরিবার তান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র চলে যাচ্ছে এর সমর্থন করে আসছে রাশিয়া তাই রাশিয়া এই সময় তাকে সমর্থন দেয় তাকে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং আবারও যুক্তরাষ্ট্র এখানটাতে জড়িয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরিভাবে বিমান হামলা করে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে হামলা যেই করুক না কেন হামলা যুক্তরাষ্ট্রই করুক হামলা তুরস্কই করুক কিংবা হামলা এই বাসাল আসাদি করুক প্রত্যেকটি জায়গাতে সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছিল এবং সেই সাধারণ মানুষ মারা যাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ অনেকগুলি সমস্যার মাঝখানটা দেশে পড়েছে তুমি লক্ষ্য করবে যে প্রতি প্রতিনিয়ত সেখানটাতে রাশিয়া বোমাবর্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র বোমাবর্ষণ করছে বাসার আসাদের কেমিক্যাল ওয়েপন অন্যদিকে আইসিসের উত্থান হচ্ছে আইসিস সেখানটাতে বোমাবর্ষণ করছে অর্থাৎ সমগ্র সিরিয়া একটি ম্যাসাকার সিচুয়েশন হয়ে গিয়েছিল যেখানটাতে জনগণের পালিয়ে বাঁচা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আইসিস এবং বিভিন্ন গরিব গেরিলা গোষ্ঠীর উত্থান এটি আরব বসন্তের একটি অত্যন্ত দুঃখজনক অধ্যায় এখানে আইসিসের মতো খারাপ সংগঠনগুলোরও শেষ পর্যন্ত উত্থান ঘটেছে এবং তারা পরবর্তীতে শুধুমাত্র সিরিয়া নয় তার আশেপাশে সমগ্র এলাকাটিকে একদম তটস্থ করে রেখেছে সেখানটাতে নতুন করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সূচনা করেছে আইসিস আমরা আগে আল কায়দার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেখেছি তার থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আমরা দেখে দেখতে পেয়েছি আইসিসের কাছ থেকে আইসিস এবং এই এই ঘটনাগুলির মধ্যে বিভিন্ন গালফ রাষ্ট্র বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছে কেউ কেউ গোপনে বাসানান আসাদকে সমর্থন করেছে কেউ কেউ গোপনে আইসিসকে অর্থায়ন দিয়েছে কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সরাসরিভাবে জড়িত ছিল আক্রমণ পরিচালনা করবার ক্ষেত্রে এবং শেষ পর্যন্ত এই পুরো বিষয়টি একটি সিরিয়ান যুদ্ধের আকার ধারণ করে এবং এই সিরিয়ার যুদ্ধটি আজ অবধি সমাধান হয়নি সিরিয়াতে এখনো পর্যন্ত রক্তপাত হচ্ছে সিরিয়ার রক্তপাত আজ অবধি থামানো যায়নি আইসিস এখনো এক্সিস্ট করে সেখানে এখনো আইসিসের সঙ্গে বাসার আসাদের দ্বন্দ্ব চলছে বাসার আল আসাদকে আজ পর্যন্ত স্বর্ণ দেয়নি সেখান থেকে সিরিয়ার ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা নিয়ে আমরা এখনো সন্ধিহান তোমরা যদি কেউ সিরিয়ার ভবিষ্যৎ কি হতে পারে বা কিভাবে তারা আমরা সমস্যাটা সমাধান করতে পারি এর একটা পদ্ধতি বের করতে পারো তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে এই কমেন্ট সেকশানে আমরা গত দুটো লাইভ ক্লাসে দশটা এমন ঘটনা নিয়ে আলাপ করলাম যেগুলো আমাদের বর্তমান পৃথিবী কে আকার দান করেছে রূপ দান করেছে আমার তোমার জীবনকে চমৎকারভাবে ইম্প্যাক্ট করছে এই এই ঘটনাগুলো এই ঘটনাগুলোর বেশিরভাগ ঘটনায় অনেক নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট রাখে কারণ ইতিহাসে খুব ভালো ঘটনাগুলো নিয়ে তার স্টোরি হয় না সাধারণত যুদ্ধ নিয়ে স্টোরি হয় মানুষের মারা যাওয়া নিয়ে স্টোরি হয় তাই এই এই গল্পগুলো জানা যেমন অত্যন্ত কষ্টে একসঙ্গে অত্যন্ত শিক্ষারও বটে ইতিহাস থেকে আমাদের শিখতে হবে যারা সাধারণ জ্ঞান পড়ছো তাদের জন্য অনুরোধ থাকবে যে আমি এতক্ষণ যে ক্লাসগুলো নিলাম তার মধ্যে থেকে নাম তার মধ্যে থেকে তারিখ তার মধ্যে থেকে সময় এবং ঘটনাগুলো একটু একটু করে মনে রাখবার চেষ্টা করবে গল্প করে পড়লে যেটা হবে তুমি এই মানুষগুলোর সাথে এই চরিত্রগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত এই মানুষগুলোর নাম তাদের তারিখগুলো তোমার মনে রাখতে সুবিধা হবে তোমরা যারা যারা প্রস্তুত হয়েছো তাদের সবাইকে শুভকামনা জানাচ্ছি পরবর্তী লাইফ ক্লাসে আবারও দেখা হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নেভার স্টপ লার্নিং